வணக்கம் மக்களே நீங்கள் பாரு கேட்டுருந்து மொக்க கமெண்ட்டு நான் உங்கள் ஹோஸ் என்னத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சேம் கேம் ஒரு ட்ரெயிலர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணி சும்மா இன்டர்நெட் கேளிக்க அங்கே வச்சிட்டாங்க நம்ம மார்வல் ஸ்டூடியோஸ் அந்த வகையில் நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பிரேக் டவுன் வந்து போட்டிருப்பேன் இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் வந்து பிரேக் டவுன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நேற்று வந்து சொல்லியிருந்தேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்பவே இம்ப்ரெஸிவாக இருக்க என்ன ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் எனக்கு இந்த ஈஸ்டருக்கு நான் கண்டுபிடிச்சேன் இந்த ஈஸ்டருக்கு நான் அதை கண்டுபிடிச்சு சொல்லி எனக்கு மெசேஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க பார்க்கறதுக்கே கொஞ்சம் பெருமையாக இருக்குது கொஞ்சம் ஆச்சரியம் இருக்குன்னு தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ரொம்ப உன்னிச்சு கவனிக்கிறீங்க எனக்கே தெரியாத நிறைய ஈஸ்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டுபிடிச்சு சொன்னால் தான் நான் வந்து இங்கே சொல்ல ஸோ அந்த வகையில் ரொம்பவே தேங்க்யூ கைஸ் கீப் இட் அப் ஏன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ ரொம்பவே வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டு வரோம் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஃபர்ஸ்ட்லாம் ஹார்ட் வீட் மூவிஸ் வந்து ஸ்டண்ட்டுக்காக பார்ப்போம் இப்போ நிறைய கதைக்காக மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஈஸ்ரிக்ஸாக பார்க்குறோம் ரொம்பவே தேங்க்யூ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவில் நான் ஏதாவது ஈஸ்டேக் வந்து மிஸ் பண்ணி இருந்தால் மறக்காமல் என்னோட மொக்க கமெண்ட்ரி இன்ஸ்டாகிராமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக எல்லாத்தையும் வந்து படிச்சுட்ருக்கேன் ஸோ லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கீழே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த ட்ரெயிலரில் மிஸ் பண்ண நிறைய விஷயங்கள் எல்லா விஷயங்களையும் ஒன்றா பார்த்துடலாம் எடுத்தோடனே நான் வந்து இந்த ஃப்ளாஷ் பேக் சீன்ஸ் வந்து கவர் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஃப்ளாஷ் பேக் சீன்ஸ்லாம் ரெட் அண்ட் பிளாக் கலர் அதாவது ரெட் அண்ட் கிரீன் சொல்ல முடியும் அந்த டோனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க முக்கியமாக நம்ம அயன் மேன் ஒன் அதுக்கப்புறம் கேப்டன் அமெரிக்கா ஃபர்ஸ்ட் அமைச்சர் தோர் ஒன் இது மூணுத்தில் வர அந்த முக்கியமான சீன்ஸை தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம அயன் மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அந்த கேவில் வந்து எஸ்கேப் ஆகி வருவார் மார்க் ஒன் ஆப்ரா பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருப்பேன் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் சீனை வந்து போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அவஞ்சலில் நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஹீரோ ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூஸ் பண்ணப்படுவார் அந்த டாக்டரால் அதுக்கு முன்னாடி தன்னை தண்ணி இந்த மாதிரி சோல்ஜராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி வந்து நின்று பார்ப்பார் அந்த சீன் வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கடைசியாக நம்ம தோர் ஸோ தோர் வந்து அவங்க ஒரு நல்லவராக அதாவது ஒர்த்தியான ஆளாக மாறி அவங்க அப்பா கிட்ட பேசுகிறேன் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் சீன் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது மூணுத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதோட அந்த ப்ரீவியஸ் வந்து அந்த டிவி ஸ்பாட் அதை வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிவி ஸ்பாட்டில் இறந்து போன எல்லாரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வேனிஷ் அண்ணா எல்லாரையும் அந்த ஒரு ஃபைவ் செகண்ட் ஷாட்டில் வந்து போட்டிருப்பாங்க ஸோ இதை வச்சு நான் எங்கே போகிறேன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் ஸோ அதில் வந்து இறந்து போனவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளாக் அண்ட் ரெட்டில் போட்டிருந்தாங்க இதில் நம்ம தோர் கேப்டன் அமெரிக்கா அயன் மேன் வந்து போட்டிருக்காங்க ஒரு வேலை ஐ மீன் ஒரு வேளை நம்ம தோர் கேப்டன் அமெரிக்கா அந்த அயன் மேன் வந்து இந்த படத்தில் இறந்துருவாங்களோ சும்மா ஒரு கெஸ்ட் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் நல்லா ஒன்று அப்படின்னா ப்ரீவியஸாக அந்த அஞ்சு செகண்ட் ஃபுட்டேஜை வந்து எல்லாருமே கண்டிப்பாக திருப்பி உயிரோடு வர போகிறாங்க எல்லாருக்குமே செகண்ட் படம் வந்து வரப்போகுது அதே மாதிரி இப்போது அயன் மேன் கேப்டன் அமெரிக்கா அந்த தோர் அவங்க மூணு பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மூணு பேருக்குமே கான்ட்ராக்ட்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு இது கோ இன்சிடென்ஸாக இல்லை வேணும்னே பண்ணாங்களா என் சத்தியமாக தெரில பட் எது வந்தாலும் நல்லதாக நல்லா ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஆக்சுவல் ஃபுட்டேஜுக்கு போவோம் ஸோ ஆக்சுவல் ஃபுட்டேஜில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அயன் மண்ணை எடுத்தோன்னே அந்த கதையை வந்து கிக் ஆஃப் பண்ணுறாரு ஸோ அவர் சொல்கிறார் இந்த மாதிரி ப்ரீவியஸாக நான் அயன் மண் ஆர்மர் ரெடி பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் உன் கூட நான் லவ்வில் விழுந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து பண்ணேன் அயன் மண்ணை நிறைய விஷயங்களை பண்ணேன் பட் இனிமேல் எந்த ஒரு சர்ப்ரைஸும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி நான் ப்ரீவியஸாக உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ கடைசியாக ஒரு சர்ப்ரைஸ் நான் கொடுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவார் அதாவது திரும்பி இடத்துக்கு வர்றது தான் அப்படி சுற்றி வளர்ச்சி சொல்கிறாரு ஸோ அந்த சர்ப்ரைஸஸ் அந்த டைலாக் எப்போ சொல்லியிருப்பாரு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி வாரில் அந்த பார்க் சீன் வந்து கரெக்டாக அந்த எக்ஸாக்ட் டைலாக் வந்து சொல்லியிருப்பாரு நோ மோர் சர்ப்ரைஸஸ் சொல்லி ஸோ அதை இங்கே கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரி காமிக்கிறாங்க அந்த கண்டினியூட்டிலாம் சூப்பராக இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு வாய்ஸ் வருது அதாவது இந்த வேர்ல்டு வந்து மாறிடுச்சு அது கூட நீ வந்து மாறணும் அப்படி இல்லைனா திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஓவர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ இது வந்து நம்ம பெகியோட வாய்ஸ் நான் ப்ரீவியஸாக வந்து அது நட்டாஷோட வாய்ஸ் இருந்துச்சு கேட்கும் போது தான் இனிஷியலாக அப்படி தான் இருந்துச்சு பட் இதை தொடர்ந்து கேட்டப்புறம் தான் வந்து அது கரெக்டாக நம்ம பெகியோட வாய்ஸும் தெரியாது எக்ஸாக்டாக நம்ம விண்டர் சோல்ஜர் வந்து அவங்க வந்து பேசியிருப்பாங்க ஸோ வயசான பெகி அது கொஞ்சம் நல்லா
இது ஒரு ஆக்சுவலாக பிக்னிக் வந்துருங்க மாதிரி தெரியுது பட் இதே சென்டென்ஸ் நம்ம ஹாக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவில் வாரில் சொல்லியிருப்பாரு என்னோட ஃபேமிலி பிக்னிக் வந்து நான் மிஸ் பண்ணிட்டு இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹாக்கி வந்து ரிட்டையராக மாறியிருப்பார் ஸோ இந்த எக்ஸாக்ட் சீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் தான் எனக்கு வந்து சொன்னாங்க நான் வந்து செக் பண்ணி போது கரெக்டாக வந்து சிங்க் ஆகுது ஒருவேளை இந்த சீன் வந்து நம்ம சிவில் வாரில் நடந்ததாக இருக்கலாம் சிவில் வாருக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்கே வந்து கொஞ்சம் நாட்கள் வந்து தள்ளி தான் நடக்கும்போது எத்தனை வருஷம் தெரியல பட் எனக்கு தெரிஞ்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷங்கள் வந்து போயிருக்கலாம் இன்ஃபினிட்டி வரையும் நம்ம சிவில் வாருக்கு நடந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு தான் நடக்குது ஸோ அப்படி இருக்க சமயத்தில் கண்டிப்பாக இந்த என்கே வந்து ஒரு மூணு வருஷம் கழிச்சு நடக்கிற மாதிரி இருக்கும்போது அந்த பொண்ணு கண்டிப்பாக கொஞ்சம் பெருசாக வந்து வளர்ந்துருக்கணும் அப்படி இல்லாத அந்த ஸ்னாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறைஞ்சு போயிருக்கணும் நம்ம கேத்ரிங் லேம்போட நடுவில் வந்து கேஷ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு பண்ணும்போது மேபி இந்த பொண்ணு கேட் பிஷப் அப்படி இல்லாத அந்த ஃபீமேல் வருஷன் அந்த ஹாக்கை வந்து வளர்த்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம காமிக் புக்கில் ஹாக்கையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சின்ன பொண்ணுக்கு எல்லா விஷயங்களையும் கற்றுக் கொடுப்பாரு ஸோ அந்த வகையில் இதுவும் அதுவும் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி தெரியுது ஸோ எப்படி இதை சொல்ல போகிறாங்க தெரியலாம் பொறுத்துருந்து தான் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரூஸ் பேனர் அதாவது ஹல்க்கை வந்து இந்த மொத்த ஷாட்டில் எங்கேயுமே வந்து காமிக்கவே இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஆக்சுவலாக ஒரே ஒரு ஷாட் ஒரே ஒரு ஸ்பிளிட் செகண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து காமிச்சிருப்பார் சும்மா அப்படியே திரும்பி பார்க்குற மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷனில் திரும்பி பார்க்குற மாதிரி காமிச்சிருப்பாரு ஸோ இந்த எக்ஸாக்ட் ஷாட் வந்து ப்ரீவியஸாக அதாவது ட்ரெய்லர் ஒனில் அவர் முன்னாடி இந்த மாதிரி ஸ்காட் லேங் அண்டு நம்ம ஸ்பேட் மேன் வந்து மிஸ்ஸிங் சொல்லி காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதே ஷாட் தான் நினைக்கிறேன் பட் இதோட ஸ்பெஷலாக என்ன விஷயம் அவர் பின்னாடி வந்து பாருங்க ஒரு வெப்பன் இருக்க மாதிரி தெரியுது ஸோ அந்த வெப்பன் பார்க்கும்போது ஒன்று நம்ம லோக்கியோட ஸ்டாஃபாக இருக்கலாம் இல்லை கார்வஸ் கிளே ஒன்று நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம விஷன் கூட கடைசியில் குத்தி கொண்டாரு ஸோ அவரோட வெப்பனாக இருக்கலாம் ஸோ இங்கே ரெண்டு பேரோட யாராவது ஒருத்தவங்க வெப்பனாக இருக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு அது கிட்டத்தட்ட நம்ம லோக்கியோட ஸ்டாஃப் மாதிரி தான் தெரியுது ஸோ இந்த மாதிரி லோக்கியோட ஸ்டாஃபை யூஸ் பண்ணி அந்த மைண்ட் ஸ்டோன் அதாவது நம்ம தேனஸ் கிட்ட இருக்க மைண்ட் ஸ்டோனை எடுக்க முடியுதான்னு சொல்லி அவங்க வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட் அந்த மைண்ட் ஸ்டோன் வந்து லோக்கியோட ஸ்டாஃபில் தான் இருந்துச்சு அதை யூஸ் பண்ணி அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மேபி அவங்க வந்து ட்ரை பண்ணதுக்கு ஏதாவது வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அது பர்ஃபெக்டான ஆள் நம்ம ப்ரூஸ் பண்ணர் தான் பட் இந்த ட்ரெயிலில் எந்த ஒரு இடத்துலையும் நம்ம ஹல்கை வந்து காமிக்கவே இல்லை அது கொஞ்சம் வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் தான் கடைசி நம்ம தேனஸ் கிட்ட அடி வாங்கும் போது பார்த்தது இந்த படத்தில் ஹல்க் சும்மா தெரிக்க விடணும்னு நினைச்சிருப்பாங்க நான் பார்க்கலாம் தெரிக்க விடுற வர மாட்டேறான்னு அதுக்கப்புறம் இதுவும் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் சொன்ன ஒரு இசைக்கு தான் அதாவது இந்த குவின்ஜெட் வந்து ஒரு சிட்டியை நோக்கி போகிற மாதிரி தெரியுது இந்த சிட்டி நான் ஃபஸ்ட்டு நியூயார்க் சிட்டி தான் நினச்சேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நியூயார்க் சிட்டி வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க டிவிஸ் பாட்டு போவோம் ஸோ இதுவும் நியூயார்க் சிட்டி அங்கே தான் வந்து அவங்க ஃபெசிலிட்டி எல்லாமே இருக்கேன் ஸோ குவின்ஜெட் போகும்போது கரெக்டாக அதுதான் வந்து மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு நான் நினைக்கும் போது ஒருத்தர் சொன்னேன் இது டோக்கியோ சிட்டி அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு அஃப்கோர்ஸ் தெரியாது நான் வந்து நியூயார்க்கு போனதில்ல டோக்கியோ போனதில்ல பட் அவர் வந்து டோக்கியோ போயிருக்கார் பலாம் ஸோ இது வந்து டோக்கியோ சிட்டி அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகே அந்த அளவுக்கு அக்செப்ட் பண்ண மாதிரி இருக்குது ஏன்னா நம்ம ரோனினாக மாறியிருக்க நம்ம ஹாக்கையை தேடி போகிறாங்க ஸோ இது வந்து பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகுது ஹாக்கை இருக்க இடமும் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி லைட்லாம் பக்காவாக எரிஞ்சிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம நட்டாஷா போய் இந்த மாதிரி ரோனினை கன்வின்ஸ் பண்ணி திருப்பி கூட்டிகிட்டு வராங்க ஸோ இந்த ஷார்ட் அது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜன்னல்லாம் கிளியராக அந்த பில்டிங்ஸ்லாம் தெரியுது ஸோ இது ஆக்சுவலாக நம்ம நட்டாஷா அந்த ஷிப்பில் போய் நம்ம ரோனினை கன்வின்ஸ் பண்ணி திருப்பி கூட்டிகிட்டு வராங்க இது மூணுத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகாக இந்த பிரித்து பிரித்து சொல்லியிருக்காங்க பட் நம்ம ஹாக்கி எதுக்கு ரோனினா மாதிரி அவரோட ஃபேமிலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாப்பில் இறந்துருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் ரோனினா மாதிரி நிறைய பேர் வந்து கொண்டு தான் இருக்காரு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கதையை வந்து அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப நல்லா புரியும் பட் இந்த சிட்டியே நியூயார்க் கிடையாது இது வந்து டோக்கியோ தான் அது கன்ஃபார்ம்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் சார்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஆகணும் நம்ம தோர் சோ தோர் வந்து தன்னோட ஹேமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விசித்திரமாக வந்து பார்க்குறாரு இது என்னோட ஹேமர் தானா இல்லை நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் அப்படி சொல்லி வந்து பார்க்குற மாதிரி தெரியுது பட் அவரோட ஹேமரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட தண்டர் பவர் ஒரு ஃபயர் மாதிரி எரிஞ்சிட்டு இருக்கு இந்த பாங்குவது ஞாபகம் அந்த ஒரே விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த
கம்மியாக தான் இருந்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ண கொஞ்சம் ஷார்ட் இருக்கேன் அதில் வந்து நம்ம நட்டாச்சு கொஞ்சம் ஹேஸ்டேட் லாங்காக இருக்க மாதிரி தெரியுது ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு மாதங்கள் வந்து போயிருக்கணும் ஏன்னா அவ்வளோ நாள் ஆகும் அந்த முடி வளர்த்துக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க பிளான் ஏதாவது போட்டிருக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம எப்படி போய் அட்டாக் பண்ணணும் நம்ம கேப்டன் மாதிரி ஹெல்ப்போட பிளானிங் ஏதாவது பார்த்தீங்கன்னா பண்ணியிருக்க முடியும் ஸோ அந்த பிளான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகணும்னு சொல்லி நம்ம நட்டாச்சா வெரி கொண்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்க மாதிரி தெரியுது ஆல்சோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா கூட வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க கேப்டன் அமெரிக்கா நான் மற்றவங்க எல்லோரையும் பார்த்து நீங்கள் இதுலேருந்து கடந்து போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் பட் நாம் அப்படி கிடையாது நாட் அஸ் அப்படின்னு சொல்லுவார் இது யார்கிட்ட சொல்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நட்டாஷா கிட்ட தான் சொல்கிறேன் நட்டாஷா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்று பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்க கண்ணாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படி கருவலையமாக இருக்க மாதிரி தெரியுது ரொம்ப நாள் ஆச்சு போல் தூங்கி அதே மாதிரி தான் நம்ம கேப்டன் அமெரிக்காவோட கண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படி தூங்கி ரொம்ப நாள் ஆனால் தான் இருக்கு பட் அவரோட மூஞ்சிலையும் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஒரு ஸ்மைல் தெரியுது நல்லா நோட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் இந்த பிளான் கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும் நான் வந்து அதை ஒர்க் பண்ணி வச்சு காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ஃபிடென்ஸோட அவர் வந்து இருக்க மாதிரி தெரியுது பட் நட்டாஷோட ஹேர் ஸ்டைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் லாங்காக இருக்குது பட் அவங்களோட கலர் வந்து நேச்சுரல் கலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறிட்டு இருக்கு நேச்சுரலாக நம்ம நட்டாஷா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஹெட் தான் ஸோ அவங்க வந்து ப்ளான் கலரில் ஸ்டைல் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி அந்த ரெண்டு வருஷம் அவங்க வந்து ஃபியூஜிட்டிவாக இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் அமெரிக்கா ஹெல்ப் பண்ணனால இந்த சிவில் வார் டைமில் அதனால் மற்ற உலகத்துலேருந்து மறைஞ்சிருக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வேறு கலர் வச்சுருப்பாங்க ஷார்ட்டாக வெட்டி இப்போது அவங்க மறைஞ்சிருக்கணும் அவசியமே கிடையாது ஸோ அதனால் அவங்க முடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங்காக வளர்ந்துட்டு இருக்கேன் இது எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதங்கள் ஸோ அப்படிலாம் எல்லாத்தையும் கணக்கு போட்டு பார்த்தா இன்ஃபினிட்டி வார் நடந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாசங்கள் கழிச்சு தான் இந்த ஷார்ட்ஸ்லாம் வந்து வச்சிருக்க மாதிரி தெரியுது எனக்கு இதை என்ன பலப்பத்திர விதமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்காட் லேங் அதாவது ஹேண்ட்மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட வீட்டுக்கு வராரு ஸோ குவாண்டர் பிளம்பி எப்படியோ தப்பிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு ஸோ அவர் வீட்டுக்கு வந்தப்புறம் அவன் வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா காட்டுக்குள்ள சும்மா புதஞ்சு கிடக்குது அதை பராமரிக்க யாருமே இல்லாத மாதிரி தெரியுது அவ்வளோ மரமும் ஒரே நாளில் வந்து வளர்ந்துடாது கண்டிப்பாக ரெண்டு மூணு நாலு மாதங்கள் ஆகலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வச்சும் போது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதங்கள் கழித்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி என் கேம் நடக்கிற மாதிரி காமிக்கணும் இது ஒரு ரஃப் கெஸ் தான் இதுக்கு மேலே கூட ஆகலாம் ஸோ ஆண்ட்மேனை பற்றி பேசும்போது ஆண்ட்மேன் வந்து ஃபுல் சூட் போட்டுக்க மாதிரி ஒரு ஷார்ட் இருக்குது அந்த ஷார்ட் வந்து சும்மா அவங்களோட ஃபேஸை காமிக்கிறாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க பட் நல்லா நோட் பண்ணிங்கன்னா பேக் லெக் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக க்ளோ ஆக ஆரம்பிக்குது இதே மேக்ஸில் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நோட் பண்ணி காமிச்சாரு ரொம்பவே தேங்க்யூ ஸோ இது வந்து லைட்டாக அப்படி க்ளோ ஆகிறதுனால எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இடத்துல ரெண்டு விஷயங்கள் நடக்கலாம் ஒன்று நம்ம கேப்டன் மாரல் ஸோ கேப்டன் மாரல் அங்கே பார்த்தோன்னே நீ யார் உனக்கு என்ன அவ்வளோ பவர் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம ஆன்மன்ஸ் மா கலைஞர் வந்து கேட்டப்புறம் இவங்க அவங்க ஃபோட்டோன் பிளாஸ்ட்டு அப்படி இல்லைன்னா அவங்களோட பைனரி ஃபார்ம் வந்து மாறி காமிக்கலாம் ஸோ அந்த ஷார்ட்டில் வந்து பின்னாடி வந்தீங்கன்னா லைட்டாக லைட் ஏறுகிற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க ஒன்று அப்படி இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஆண்ட்மேன் எனக்கு இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழி தெரியும் குவாண்டம் சூட் இல்லைனா குவாண்டம் ரன் அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் ஏன்னா அவங்க வந்து ப்ரீவியஸாக அந்த குவாண்டம் ரன் போனதே என்ன பார்த்தீங்கன்னா குவாண்டம் எனர்ஜியை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த குவாண்டம் எனர்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கேப்டன் பைனரி ஃபார்ம் ஆரஞ்ச் கலரில் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃப்ளாஸ்க்கை ஓப்பன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக குவாண்டம் எனர்ஜி வெளியில் வர மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு வேளை இங்கே மேலே பட்டு க்ளோ வர மாதிரி தெரியலாம் இது ரெண்டுத்துலேயும் அதாவது ஒன்றா தான் இருக்கணும் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ எல்லாமே இந்த ட்ரெய்லர் வந்து எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ரொம்பவே முக்கியமான ஷார்ட்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம வார் மிஷின் ஸோ வார் மிஷினை பற்றி கண்டிப்பாக பேசி ஆகணும் பிகாஸ் அவருக்கு இந்த ட்ரெய்லர் அதாவது இது வரைக்கும் அந்த ரிலீஸ் ஆன ட்ரெய்லர்லேயே மொத்தம் மூணு சூட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிவி ஸ்பாட்டில் ஒரு பிளாக் கலர் சூட் வந்து போட்டு வருவார் அது கொஞ்சம் பல்காக இருக்கும் ப்ரீவியஸாக வந்ததை விட கொஞ்சம் பல்காக இருக்கும் இதை நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வார் டிஸ்ட்ராயர் ஆர்மான்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருப்போம் பட் அது கிடையாது அது ஜஸ்ட் அப்கிரேட்டட் வெர்ஷன் தான் இந்த மூவி ட்ரெய்லரில் நீங்கள் பார்த்ததுனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வார் டிஸ்ட்ராயர் ஆர்மன் பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும
கொஞ்சம் டார்ச்சாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ப்ரீவியஸாக அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏம் பட்டாமல் ஒரு ஷார்ட் இருக்குது அதுலேயும் அவர் கையில் இருக்க அந்த லைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டார்ச் தான் அது அந்த நானோ டெக்னாலஜி கிடையாது மற்றவங்க கையில் இருக்க மாதிரி அந்த நானோ டெக் கிடையாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த நானோ டெக்கான்னு தெரியல இல்லை குவான்டம் லென்ஸ் சூட் இல்லைனா டைம் ட்ராவல் டிவைஸ்னு தெரியல பட் அது கிடையாது இது வந்து நார்மலாக ஒரு டார்ச் தான் பட் இந்த பிளாஸ்டிக் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நெபுலா ஸோ நெபுலா வந்து இந்த மாதிரி கத்திக்கிட்டு யாரும் வந்து அடிக்க போகிற மாதிரி கம்மிக்கிறாங்க நெபுலா எந்த அளவுக்கு கண்டா வராங்கன்னா கண்டிப்பாக தானோஸ் தான் ஸோ அந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளைன் கிராஷ் ஆகிருக்க மாதிரி தெரியுது ரொம்ப தூரத்தில் கிராஷ் ஆகி அப்படியே ஸ்லைட் ஆகி வந்திருக்க மாதிரி தெரியுது பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்லைடுக்கு வந்த இடம்லாம் வந்து கிளியராக வந்து மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து கொஞ்சம் ஃபேக் ஷாட்டாக இருக்கலாம் ப்ரீவியஸாக ஃபேக் ஷாட் வீடியோ போட்டிருக்கேன் டைம் இருக்கவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா ஸோ கேப்டன் அமெரிக்கா வந்து இந்த மாதிரி தன்னோடய ஷீல்டை இறுக்கிக்கிட்டு ஒரு வெறித்தனமாக நெவர் எவர் கிவ் அப்னு சொல்லி அந்த ஃபைட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆகிறாரு பட் இந்த இடத்த நல்ல நோட் பண்ணிங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் இருக்க எல்லாம் கலர் பேலட் அந்த கலர்லாம் வச்சு வாங்கும்போது இதுவும் நம்ம நெபுலாக இருக்க இடமும் ஒரே இடமாக தான் தெரியுது ஸோ நெ நிறைய பேர் நம்ம நெபுல் வந்து டைட்டனில் இருக்காங்கன்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஸோ நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா நெபுலாம் ஒரே இடத்துல இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இது வந்து எர்த்து தான் எப்படி சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் மாதிரி தெரியுது ஸோ அந்த லைட் வந்து லைட்டாக பிளிங் ஆகிட்டு இருக்கு மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபயர் மாதிரி நடக்குது <laughs> எல்லாரும் <laughs> அவர் இறங்கி அடிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆயிருக்காரு ஆல்சோ அவர் போட்டிருக்க அந்த சூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேல் ஆர்மர் ஸோ அந்த ஸ்கேல் ஆர்மரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எண்டில் தான் வந்து அவர் கிடைக்கிற மாதிரி எழுதியிருக்கணும் ஏன்னா ஸ்கேல் ஆர்மர் தான் ஒரு முக்கிய ஆர்மர் வந்து நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா போட மாதிரி காமிக்க போகிறாங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்கும்போது மேபி அந்த இடத்துல நம்ம தேனோஸை வந்து இறங்கி வந்து அடிக்க வந்திருக்கலாம் ஆல்சோ இது வந்து இடத்துல தான் நம்ம அமேஜர்ஸ் ஃபஸ்ட்டில் தான் நடக்குதுன்னு சொல்லி நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ உங்கள் தாச்சா மறக்க மக்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எல்லா விஷயங்களையும் வந்து கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் பட் இருந்தாலும் சில விஷயங்களை வந்து மிஸ் பண்ணிக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் என்னை விட்டால் ரொம்பவே அழகாக வந்து ஈஸ் ரெக்ஸ்லாம் கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஸோ மறக்காமல் நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஈஸ் ரெக்ஸ்லாம் கீழே கமெண்டில் வந்து சொல்லுங்கள் அப்படி இல்லையா இன்ஸ்டாகிராம் ஸோ இன்ஸ்டாகிராமில் கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கீழே ஸோ மறக்காமல் இன்ஸ்டாகிராமில் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக எல்லாம் வந்து படிச்சிட்ருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சி நினைக்க பண்ணிக்கிட்டு நான் உங்களை தான் நல்ல ஒரு ரோசமான வீடியோ மீட் பண்ணேன் அது வரைக்கும் ஹாஃப் அண்